Hello mga chong! Welcome sa pangatlo nating tutorial para sa HTML in Tagalog. Alright mga chong, ang tatalakayan natin ngayon sa pangatlong tutorial na ito ay yung forms at input. Alright, bago natin upisahan ang tutorial, balik tayo sa dati nating ginawa. Burahin muna natin lahat. Titira lang natin yung pinaka basic uh, na structure tulad ng pinagagawa ko sa inyo noong una. Natira lang, body and head. Yan. Save natin. So, let's check ulit. Refresh. Okay, good. So, ang ba ginagawa ng forms and input? Um, si forms and input, ginagamit natin to para makakuha ng data galing sa users. Usually, nakikita natin to sa mga registration sites, pag naglalagin tayo, uh, at madami pang iba. Uh, tama na sa ito, ipakita na lang natin sa inyo kung paano ginagamit si forms. So, since nandito tayo sa body, kawa tayo ng space, Ang form tag is written in this way. Yan. Form tag. Meron dalawang importanting attributes si form tag. First ay si action. And next is si method. Yung action and method na yan, i-explain ko sa inyo pagka nandun na tayo sa back-end development tutorials natin sa PHP. So, disregard nyo muna si actions at methods. Alright? Now, sa form na to, pinapasukan natin siya ng mga tinatawag natin na input tags. Alright? So, sample ng input tags is this one. Yan. Kung mapapansin nyo, si input, isa siyang auto-close tag. So, hindi niya kailangan ng partner na closing tag. Bakit? Kasi so, si input tag, pinapasukan natin yan ng mga attributes. So, ano-ano ba ang mga attributes ng input? Pinaka-importante yung uh, attribute ng input ay si type. Kasi madaming uri ng input type. At ang pinaka-normal or pinaka-madalas na makita natin ay si input type text. Alright? So, isave natin yan. Tingnan natin ngayon kung ano ang itsura nito. So, as you can see, makakita kayo ng box dito. Ang tawag sa box na yan ay text box. Pwede ka mag-type dyan ng kahit ano. Alright? So, that is a text box. Kadalasan, yung mga input type na yan, merong kasamahang label. Ano ba ang label? So, bibigyan natin ng pangalan. Sabihin natin yung text box na to ay ang username. Alright? Username. Save natin. Tingnan natin yan. Ayan. So, pwede natin siya lagyan ng kapareha. So, hinihingi niya si username. So, mas magala siguro gawin natin ganito. Ayan. Save natin. There you go. Pwede natin mag-input ng username. So, madami kang pwedeng gawin dyan sa form tag na yan. Let's say, gusto mo mag-input naman ng password. So, uh, paano ba magandang gawin dito? Kasi kung tatry natin to, kakapi lang natin. Paste natin, sabihin natin password. Alright? And then, meron din tayong input type na password. Alright? Save natin. Refresh. So, as you can see, isa siyang inline tag. Tira-diretso siya. Hindi siya magandang. Tignan, pwede naman siyang gamitin as ganyan. Pero, para sa akin, kailangan may break line sa pagitan nila. So, tignan natin ha. Mag-type tayo ngayon. Dito, magta-type tayo ng username sample, Raymart. Sa password, mag-type tayo, sabihin natin, bolaso. Kung makikita nyo ngayon dyan, sa password box natin, hindi natin makita yung text na nakasulat sa kanya. di ba? So, yun ang pinikaiba ng text box at password box. Kasi, may character na nakalagay. Now, paano natin maayos yan? Kadalasan kasi, yung mga form tag na yan, yan pinapasukan natin yan ng divs. So, ano yung div na yun? So, ang ginagawa ni div... Para siyang isang container na gagawin niyang block style yung mga elements mo. So, kung ipapasok natin to sa dalawang div, ang input at label tag, yun natin dito, yun natin ang um, coding standards, save natin ngayon, tignan mo yung kanina niya. Yan, kahit wala eh. Pero right now, nilagyan natin ng div, makukonvert siya into a block type. Yan po yung block type. Now, para ma-edit yan, kailangan natin i-edit yung mga margin yan. So, gagamit tayo ng CSS. Mas maganda siguro, lagyan na lang muna natin ng break line para mas nakita natin. Since di pa tayo pwedeng gumamit ng CSS sa mga next videos pa yan. Save natin ngayon. Tignan natin. Refresh. Ayan. So, maganda siyang tignan. Nice. Next, ano ang papasukin natin sunod? So, another um, input tag na pwede natin gamitin ay si Email. So, tingnan natin kung anong email na yan. 
Okay natin. Papalitan natin to email. So, ano ang tinatanggap niya? Siyempre, email address. So, lalagay natin dito ngayon ay email. Alright? Save natin. So, refresh natin ngayon. Makikita nyo, meron tayong email na text box or input type. So, tinatanggap niya ay email address. Right? Mamaya, ipapakita ko sa inyo para saan yung mga yan. So, uh, gagawin natin dito. Lagyan ulit natin ang BR, break line. So, mapapansin mo, kaya tayo meron ganyan, yung coding standards ng two spaces para mas mabasa natin siya na mas madali. Kasi, pakita ko sa inyo, kung pagdidikitin natin at tatanggalin natin ang coding standards niyan, di ba ang hirap niyang basahin? Alright, so tuloy tayo. Now, meron pa tayong ibang tags. Pero bago tayo pumunta doon sa mga ibang tags, pakita ko sa inyo yung ibang attributes nitong um, input tag. Next attribute na pwede natin gamitin dyan ay yung tinatawag nating name. Okay. Sorry sa backend pa dapat nung iaano. Kasi, ang ginagawa ng name na yan ay binibigyan niya ng pangalan itong input tag natin. So, sabihin natin dito, ang pangalan niya ay username. Bakit natin siya pinangalanan ng username? Kasi ano ba ang kinukuha niya? Siyempre, username. Magagamit natin yan pag nagde-develop na tayo sa backend. So, huwag niyo muna masyado intindihan. Yun lang ang pinaka-basic functions niya. Next, um, attribute is yung tinatawag natin placeholder. So, anong ginagawa ng placeholder? Uh, ang ginagawa ng placeholder guys is maglalagay siya ng temporary text na una natin makikita para mas maintindihan natin kung para saan ba yung input tag na yan. So let's say, sample natin to enter username. Save natin yan ngayon, refresh natin, then bago tayo mag-type, may makikita kayo ngayon na enter username. So yun po ang ginagawa niya. So mag-type ulit tayo ng mga panibagong uri ng input tag. So control C. Control V. Another type ng input tag is yung tinatawag natin number. So, type number. Alright. Save natin yan. Refresh natin. Makikita nyo naman dito, ang tinatanggap niya ay numbers only. Kahit mag-type ako ng letters dyan, hindi niya tatanggapin except for letter E. Bakit? Kasi ang katumbas po ng letter E ay thousands. Alright. So, pwede tayo maglagay dito ng numbers. Etc. Alright, so yun po ang ginagawa ng number input. Another type ng input tag is yung sinasabi natin. Ano ba yung importante? Yung, ano kaya? Sipin nyo. Date. Diba? Importante yung date. Eh. So, sabihin natin birthday. So, anong input type niya? Nalagay natin dito ay, sorry, busog. Okay, so anong input type na ilalagay natin dito ay date. Save natin yan. Refresh. As you can see, date yung ginagawa niya. Isang date picker yung ginawa niya doon sa input tag. So, especially helpful yan sa mga dates. Now, let's say meron tayong um, gawin natin gender. Alright? Lagay natin ang gender. So, paano natin gagawin yung gender, sir? Ano bang gagamitin natin input type doon? Actually, um, hindi siya uri ng input type. Panibagong tag na naman to. So, sabihin natin dito, gender. Alright? Now, ang gagamitin natin ngayon ay yung tinatawag nating select tag. Sa so, select tag, uh, ito yung meron kang pamimilian. Kaya nga, select pamimilian. Sabihin natin, gender ay name is equals to gender. Bigyan ko lang siya ng pangalan. Ito rin sinabi ko kanina. Gender. Alright. Now, magkakaroon siya ng opening and closing tag. Dito sa loob ng select na yan, maglalagay ka ngayon ng tinatawag nating options. So, ano yung mga option natin dyan? So, Option 1, sabihin natin, um, teka, uh, sabihin natin, male, right? Sabihin natin sa option 2, female, and option 3, other, right? So, save natin yan, tignan natin ngayon dito, and refresh. So, magkakaroon tayo ng option gen. Now, ano na lang ang kulang natin? So, para magamit natin lahat ng ito, kailangan natin lagyan to ng tinatawag nating um, submit button. Yung submit button na yan, ipapasok mo rin dito sa loob ng form tag. At isa rin siyang uri ng input tag. Sabi natin, input type is equals to submit. Alright. Save natin yan. Lagay natin dito value. Ano ang ginagawa ng value attribute is, ang nilalagay niya dito is, kung ano yung nakasulat dun sa button na yan. Sabihin natin, sign up. Save natin yan. So, magkakaroon dito ng button na sign up. Lagyan natin ng BR ulit, mga chong. Okay. 
save natin. So, magkakaroon dyan ngayon ng button na sign up. Oh, guys, tignan nyo, hindi ganun kaganda itsura nya kasi hindi pa natin ginagamit na ng CSS. We're here to study HTML. Tandaan nyo po yan. Now, ano ginagawa ng sign up button na yan? Pag pinindot ko ngayon yan, iti-trigger nya tong nasa form na to, yung action at method. So, si action, tatanungin ka, saan mo ba dadalin yung data na trinigger mo? Pag yan, nakalagay sa blank, dito lang din niya dadalin sa same na HTML file. Where in, pag nilagyan mo yan, sabihin natin, lagyan na ng blog.html, ahanapin niya dito sa structure tree mo kung nasan si blog.html at ipapasa niya yung data gamit yung method. Now, meron dalawang uri ng method na pinakasikat na ginagamit. Actually, apat sila, pero dalawa mo ng basic itong turo ko. Yung isa si post, yung isa si get. Ang gagamitin natin ay si get method. Ginagawa nito is ito yung ginagamit natin para ma-transfer yung data from an HTML file to another. Alright? Save natin yan. Okay? Lagyan natin ngayon lahat to ng name. Okay? Sabihin natin name is equals to password. Alright? Dito naman name email. Alright? Dito naman number sabihin natin um telephone alright sabihin naman natin dito birthday, syempre, name ay date alright, next sabihin natin gender so may name na siya. alright so that would be good okay, so mga mangyayari dyan ngayon is gagamitin niya si get method para maipasa yung data, so sabihin natin maglagay tayo ng username, sabihin natin raymart0132, password test email, uh, sabihin natin remart at gmail.com right number sabihin natin 9999 o anong number man yan sabihin natin ang birthday sabihin natin ito. then mail so pinintin ko si sign up so as you can see, makikita mo dito sa so, itaas, may username remart0132 gender, but hindi na register si password, check nga natin password, so name, oops, meron pala dito hindi ko na i-close Okay, password, um, pa? number, telephone, date, alright. So, let's try again. So, refresh ulit natin. Testing. Um, test, test, test at gmail.com. Sabihin natin, 1, 2, 3, 3, 3. Sabihin natin, 13, sign up. Alright, so good. So, makikita mo ngayon, yan yung ginagawa ng get method. Ipinasa niya yung test yung mga tinipe natin dito sa itaas. At yung mga data na yan, pwede natin ipasa sa panibagong HTML file. So, hindi muna natin gagawin yun kasi hindi man tayo magbabackend. Alright. Oops. Natapos na yung dinadownload ko na pirate. Huwag <laughs> yung gagawin yung mga chong. Bawal yun. Alright. Now, um, paano kung gusto mo, kailangan peel a fan mo lahat yan bago mo isubmit? Kasi pwede ko isubmit yan eh. Pero wala siyang mangkuha. Makikita nyo? Wala siyang data na nakukuha. Ito ang pinakasimpleng validation na pwede nyo gawin. Pwede nyo lagyan dito ng tinatawag natin na required. Paano yung required na yun? So, basic na basic lang. Ganito po ang gagawin natin. Ta-type mo lang, required. Alright. Save natin ngayon. Save. Submit mo. Oops, sorry. Hindi pa refresh Submit mo. So, hinihingi niya ng please fill out this field. Kasi kailangan daw mayroong password. So, pwede mo ilagay sa lahat yan. Hindi natin na lahat dyan, mga chong. Um, select. Hindi natin required. So, hindi natin kailangan ng required itong si gender kasi automatically selected na agad si male. Um, birthday, required. Alright. Save natin. So, hindi siya pwede mag-submit pag kulay nilagay natin. So, hindi natin. Test. Sign up. Hindi. Kasi, hinihingan niya lahat ng data. Okay. Bago niya masubmit papunta doon sa method natin. So, that will be it for form. Sana may natutulang kayo mga chong. Pasensya na. Kasi wala pang CSS. Alam ko, excited na excited na sa CSS. Huwag kayong mag-alala. Babawi tayo sa CSS video. Dito, kailangan natin maintindihan ang pinaka-basic ng HTML bago tayo mag-proceed. Sana naintindihan nyo ang forms and inputs. So, that will be it. Shiki boy out. Pakiclick naman yung like and subscribe button mga chong para tuloy-tuloy lang ang tutorials natin.